हेलो दोस्तों वर्क टू माई चाना से भी कॉन्सेप्ट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों ये है एक्सेल शीट जिसके अंदर दोस्तों आप स्लैब के अंदर जो स्टील यूज होने वाला है उसकी क्वांटिटी सिर्फ दो मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो हाँ दोस्तों आप सिर्फ दो मिनट में ये जो एक्सेल शीट है इसके अंदर डेटा एंटर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके स्लैब में कितना स्टील यूज होगा या फिर कौन से डायमीटर का स्टील आपको कितना ऑर्डर करना पड़ेगा ये भी दोस्तों आप पता कर सकते हैं और दोस्तों इसके अंदर आप पोस्टिंग भी निकाल सकते हैं कि ये जो स्टील यूज हुआ है उसका टोटल पोस्टिंग कितना आएगा राइट right, दोस्तों तो दोस्तों ये जो शीट है दोस्तों इसके अंदर आपको सिर्फ डेटा एंटर करना है और आपका जो स्टील की क्वांटिटी है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी दोस्तों ये शीट मैंने ऐसी बनाई है जिसका अगर किसी को सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है फिर भी दोस्तों ये शीट का यूज करके वो आराम से स्टील की क्वांटिटी निकाल सकता है तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये शीट समझा देता हूँ कि कैसे इस शीट का यूज़ करना है दोस्तों आपको जैसे ही पता होगा कि आपका जो स्लैब होता है राइट दोस्तों उसके अंदर स्टील की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है एक बेंटअप बार होता है देखिए दोस्तों एक बेंटअप बार ऐसे जाता है और राइट वन साइड बेंटअप होता है और दूसरा बेंटअप देखिए यहाँ से बेंटअप होकर ये स्ट्रेट जा रहा है फिर से एक यहाँ से बेंटअप मतलब अल्टरनेट बेंटअप है यहाँ पे बेंटअप है तो यहाँ पे बेंटअप नहीं रहेगा यहाँ पे बेंटअप है तो आगे वाले पर नहीं रहेगा उसी तरह से अगर यहाँ पर बेंटअप नहीं है तो सामने की तरफ ये बेंटअप होता है राइट दोस्तों और ये दोस्तों ये जो बेंटअप बार है इसको मेन स्टील भी कह सकते हैं और जो ये वाले स्टील आप देख रहे हैं दोस्तों ये वाले स्टील हमारे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तो दोस्तों मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ कि वो मैंने कैसे आ, किया है राइट तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो बेंटअप बार है वो मेरा ये रहा ये रेड कलर का जो है ये मेरा क्या है मेन बेंटअप बार है राइट देखिए यहाँ से एक बेंटअप है तो यहाँ पे सामने एक बेंटअप है यहाँ पे बेंटअप है तो यहाँ पे बेंटअप है मतलब अल्टरनेट बेंटअप है राइट दोस्तों और यहाँ पे ये जो वाला स्टील है दोस्तों यहाँ पे वो क्या है मेरा ये ग्रीन कलर का ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है राइट दोस्तों ये स्लैब का अरेंजमेंट मैंने आपको समझा दिया है तो दोस्तों अब अब देखिए अगर इसका मैं सेक्शन गिराता हूँ तो सेक्शन कुछ मुझे इस तरह से दिखेगा तो इसको भी मैं बड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन मुझे कैसा दिखेगा अगर मैं साइड में से देखता हूँ तो दोस्तों ये इस तरह से मुझे कुछ सेक्शन मेरा दिखेगा तो देखिए ये बेंटअप है रेड कलर का बार जो है दोस्तों यहाँ से बेंटअप है तो सामने वो स्ट्रेट चल के यहाँ पे राइट दोस्तों ये हुक है दोनों तरफ हुक प्रोवाइड किए जाते हैं और देखिए सामने की तरफ से आने वाला जो स्टील है बेंटअप वो यहाँ पर स्ट्रेट हो जा रहा है और ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है दोस्तों एक एक बात याद रखना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दोस्तों यहाँ पे भी होता है और जहाँ पे बेंटअप ऊपर जाता है वहाँ पे भी हमारा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है दूसरी बात दोस्तों ये देखिए ये स्लैब की थिकनेस है राइट और जो स्लैब जिसपे सपोर्ट होगा मतलब सपोज वॉल पर सपोर्टेड है तो उसकी यहाँ पे पॉइंट थ्री विथ मैंने फिक्स रखी है राइट right? बेंटअप जो हमने लिया है वो लिया है इफेक्टिव स्पान बाय फोर डिस्टेंस पे राइट right? मतलब वॉल की जो वीथ है उसे माइनस करने के बाद जो हमारी वीथ बचती है स्पान बचता है दोस्तों उसे हमें इफेक्टिव स्पान कहते हैं तो बेंटअप हमारा होगा ई ई एस बाय फोर मतलब इफेक्टिव स्पान बाय फोर और ये हमारी टोटल वीथ होगी देखिए टॉप कवर और बॉटम कवर यहाँ पे दिख रहा है आपको इसे टॉप कवर कहा जाता है जाता है और ये बॉटम कवर है और साइड कवर आप देख सकते हैं यहाँ से साइड से जो कवर प्रोवाइड किया जाता है वो राइट right, दोस्तों ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब ये जो शीट है इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले डेटा कौन कौन से डेटा आपके पास होने चाहिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए लेंथ ऑफ स्लैब विथ ऑफ स्लैब और थिकनेस ऑफ स्लैब देखिए दोस्तों लेंथ और विथ ऑफ स्लैब हमने डालने हैं फीट में और थिकनेस ऑफ स्लैब हमने डालनी है एम mm में ये जरूर याद रखना कि थिकनेस ऑफ स्लैब हमने एम mm में डालनी है उसके बाद दोस्तों आपके पास जो मेन स्टील है डायरेक्ट बेंटअप बार जो है दोस्तों उसका डायमीटर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो डायमीटर है मतलब ये ग्रीन कलर के बार है उसका डायमीटर आपके पास होना चाहिए साइड कवर कौन से मतलब ये साइड कवर आप जो दिख रहा है ये जो साइड कवर है उसका डेटा भी होना चाहिए टॉप एंड बॉटम कवर भी कितना प्रोवाइड करना है वो आप डिसाइड कर लेना उस हिसाब से आपको यहाँ पर एंटर करना है 
थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे दोस्तों थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है वो भी आपको एंटर करनी पड़ेगी यहाँ पे मैंने पॉइंट थ्री ली है आपकी पॉइंट ट्वेंटी थ्री यहाँ पे सिंगल या डबल वॉल हो सकती है राइट उसी तरह से दोस्तों ये बेंटअप बार का स्पेसिंग ये देखिए दो रेड कलर के जो बेंटअप बार है उनके बीच का स्पेसिंग आपने कितना लिया है वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है दोस्तों ये ग्रीन कलर के बार उनका स्पेसिंग आप कितना रखने वाला है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा राइट दोस्तों इतना डेटा आपके पास होगा तो आप सिर्फ दो मिनट से भी कम समय में आप स्टील की क्वान्टिटी निकाल लोगे कि कितना स्टील आपके स्लैब के अंदर यूज होने वाला है उसका कोस्टिंग क्या होगा राइट दोस्तों ये और एक बात दोस्तों यहाँ पे जो मैंने हुक लिया है वो हुक की लेंथ हम लेंगे नाइन इंटू डी डी फोर डायमीटर ऑफ बार राइट दोस्तों चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेते हैं लेंथ ऑफ स्लैब राइट तो दोस्तों लेंथ ऑफ स्लैब मैं ले रहा हूँ थर्टी फाइव फीट राइट दोस्तों मैं यहाँ पे थर्टी फाइव फीट का क्या है मैं लेंथ ऑफ स्लैब ले रहा हूँ मतलब मेरा जो स्लैब की लेंथ है वो थर्टी फाइव फीट की है तो ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों जहाँ जहाँ ये ब्राउन लाइट ब्राउन कलर आपको दिख रहा है वहीं पे आपको चेंज करना है और किसी जगह पर आपको कोई चेंज नहीं करना है राइट तो थर्टी फाइव मैंने ले लिया है बट दोस्तों और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर मेरा जो स्लैब है राइट दोस्तों स्लैब जो अगर मेरा है 35 फाइव सपोज मेरा स्लैब जो है उसकी जो साइज़ है वो 35 फाइव फीट राइट अगर मेरा जो स्लैब है ओके उसकी जो लेंथ है वो है करीबन 35 फाइव फीट राइट फाइव फीट और सिक्स इंचिस इस तरह से तो दोस्तों इस तरह से जब आपके को स्लैब की साइज हो तो आपको दोस्तों इस तरह से एंटर नहीं करना है फीट और इंच में एंटर नहीं करना है इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना है तो इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर बना दिया है कि यहाँ पे आप छः इंच लिखोगे मतलब कितना फीट हो गया पॉइंट फीट तो आपको एंटर कितना करना है थर्टी फीट राइट सो राइट दोस्तों और अगर आपका है आठ इंच तो आठ इंच है तो आपको एंटर करना है थर्टी थर्टी सेवन राइट right? इस तरह से दोस्तों आपको एंटर करना है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी सेवन दोस्तों इस तरह से आपको एंटर करना है डायरेक्ट इंच में आप एंटर मत करना नहीं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगी राइट right? दोस्तों ये कैलकुलेटर मैंने आपको बना के रखा है आप यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों थर्टी फाइव फीट क्या है मेरी स्लैब की लेंथ है और वी तो स्लैब में यहाँ पर ले रहा हूँ चौदह फीट राइट चौदह फीट में यहाँ पे वीथ ऑफ स्लैब ले रहा हो उसके बाद दोस्तों थिकनेस ऑफ स्लैब आपको एंटर करनी है एम में जनरली होता है दोस्तों वन थर्टी एम की जो थिकनेस होती है राइट ऑलरेडी राइट तो वही यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब ले रहा हो वन थर्टी एम ओके दोस्तों इतना डेटा एंटर करने के बाद आपको मेन जो बेंटअप बार है वो कितना लेना है तो यहाँ पर मैं मेन बेंटअप बार ले रहा हूँ बारह एम का राइट दोस्तों एम में एंटर करना है उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में यहाँ पर लेने जा रहा हूँ आठ एम का ओके इतना आपको ऐड करना है उसके बाद दोस्तों साइड कवर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे साइड कवर तो जनरली स्टैंडर्ड साइड कवर होता है दोस्तों 50 एम mm का और टॉप बॉटम कवर होता है स्लैब के अंदर 20 एम mm का दोस्तों अगर आपके पास ये कंफर्म डेटा नहीं है तो ये जो मैंने एंटर किया है ये स्टैंडर्ड डेटा है आप ये ले सकते हैं थिकनेस ऑफ वॉल दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी है आप दो ले सकते हैं सिंगल वॉल डबल वॉल दोनों ले सकते हैं यहाँ पर मैं पॉइंट लेने वाला हूँ थिकनेस ऑफ वॉल भी दोस्तों हमें एम में ही एंटर करनी मतलब थ्री एम एम राइट दोस्तों ये मैंने ले लिया है ओके उसके बाद बार स्पेसिंग मतलब बेंटअप बार का स्पेसिंग कितना लेने वाले हैं तो बेंटअप बार का स्पेसिंग मैं लूँगा 130 और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है मतलब ये ग्रीन कलर के बार है उनके बीच का जो स्पेसिंग मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 100 एम mm. राइट right, दोस्तों इतना आपने कर लिया ओके okay? इतना आपको डेटा एंटर करना है देखिए लेंथ ऑफ स्लैब फीट में एंटर करना है वीथ ऑफ स्लैब फीट में एंटर करना है और थिकनेस ऑफ स्लैब हमने एम mm में लेना है राइट right? और बेंटअप बार मेन बार आपको कितना रखना है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना रखना है वो भी एम mm में डालना है साइड कवर टॉप बॉटम कवर यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप बॉटम कवर है बार का स्पेसिंग कितना है रेड कलर का जो बेंटअप बार है उसका स्पेसिंग हमें क्या लेना है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है दोस्तों उसका स्पेसिंग क्या है वो इतना डेटा आपको डालना है राइट right, दोस्तों उसके ओके okay, दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप की राइट right? जैसे हमने हमारा डेटा यहाँ पे एंटर किया और आप जैसे आप यहाँ पे अपना डेटा एंटर करोगे वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सारी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी तो देखिए सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो है नंबर्स ऑफ बेंटअप बार जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा बेंटअप बार है राइट right? वो कितने लगेंगे राइट right? तो नंबर सो बेंटअप बार लगे लगेंगे हमें 85 फाइव राइट दोस्तों लेंथ हमारी 35 फीट है मतलब 35 फीट बहुत ज़्यादा होगी मतलब 35 फीट में 130 के स्पेसिंग में मतलब ये जो स्पेसिंग रहेगा 130 के स्पेसिंग में 85 नंबर सो बार लगेंगे हमें 12 एम mm के राइट दोस्तों 
दूसरा है दोस्तों नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट दी बॉटम मैंने जैसे बताया कि ये बॉटम में दो है यहाँ पे ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है दोस्तों यहाँ पे देखिए और ये नीचे भी दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तो नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगेंगे उसके नंबर से यहाँ पे दोस्तों फोर्टी मतलब दोस्तों ये जो वीथ ऑफ स्लैब है चौदह फीट में फोर्टी नंबर्स ऑफ बार बॉटम में लगेंगे और जो 22 मतलब ऊपर जो लगेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड राइट दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ लगेंगे वो लगेंगे 22 मतलब देखिए बेंटअप दोनों तरफ है यहाँ पे भी बेंटअप है और सामने की तरफ भी बेंटअप है राइट मतलब यहाँ जो ये ये बेंटअप है यहाँ भी लगने वाले हैं और यहाँ भी बेंटअप है वहाँ भी लगने वाले हैं तो ये जो बेंटअप है टॉप में वो लगेंगे बाईस तो बाईस लगेंगे मतलब ग्यारह इस साइड लगेंगे ग्यारह इस साइड लगेंगे कितना स्पेसिंग रहेगा हंड्रेड के स्पेसिंग में हमें बाईस नंबर्स ऑफ हमारे जो है टॉप में बार लगेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब ये जो ग्रीन कलर के बार है वो 64 हमें रिक्वायर्ड होंगे राइट दोस्तों मतलब बार्स की क्वांटिटी भी आ गई अब दोस्तों बार्स की कटिंग लेंथ भी आ जाएगी लेंथ ऑफ मेन बार लेंथ ऑफ मेन बार मैंने दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये कटिंग लेंथ है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मैंने हुक भी ऐड कर दिया है राइट हुक प्लस ये जो बेंटअप है दोस्तों उसकी लेंथ भी इसके अंदर ऐड हुई है मतलब ये कटिंग लेंथ है अगर दोस्तों आप साइड सुपरवाइजर हो साइड इंजीनियर हो राइट right, दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको स्लैब की आ, कटिंग लेंथ देने में तो दोस्तों ये शीट का आप यूज़ करिए 100 परसेंट एक्यूरेट शीट है आपको कटिंग लेंथ भी डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगी राइट right, दोस्तों इसमें मैंने बेंटअप की लेंथ भी ऐड की है और दोनों तरफ का जो हुक आता है वो भी ऐड किया है तो ये कटिंग लेंथ है दोस्तों अगर दोस्तों मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अलग से कैलकुलेशन करके देखिए अपना डेटा डालिए उसके बाद रिजल्ट को कंपेयर कीजिए फिर विश्वास कीजिएगा बट ये हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट है राइट दोस्तों तो ये देखिए लेंथ ऑफ मेन बार मतलब मेन बार जो है ये बेंटअप बार है उसकी कटिंग लेंथ भी हमारी आ गई विथ हुक एंड विथ बेंटअप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है दोस्तों यहाँ पे देख डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मैंने स्ट्रेट बताया पर यहाँ पे उसका बेंटअप भी होता है राइट right, दोस्तों तो वो बेंटअप भी है मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है हमारा ग्रीन कलर का उसकी कटिंग लेंथ हमें लेनी है टेन पॉइंट सेवेंटी वन मीटर कितने नंबर सब काटने हैं एटी टू नंबर राइट दोस्तों सिक्सटी फोर नंबर्स राइट मेन बार्स जो होंगे दोस्तों हमारे फोर मीटर के एटी टू नंबर्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है टेन पॉइंट सेवेंटी वन मीटर के मत करीबन चौंसठ पीस राइट दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों कटिंग लेंथ दस नंबर्स ऑफ बार भी मिलते हैं मतलब बहुत इजी काम हो जाएगा एज अ साइड इंजीनियर अगर आप वर्क करो तो ये आपको शीट बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और देखिए वे तो मेन स्टील एटी टू नंबर्स और बार से तो उसका यूनिट वेट से हमने मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मतलब डायरेक्टली दोस्तों ट्वेल्व एम का जो वेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा एटी टू नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होके तो हो जाएगा तीन सौ बाईस के जी के करीब दोस्तों मेन स्टील का वेट आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो वेट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है दो बहत्तर के जी राइट दोस्तों मतलब टोटल मिला के दोस्तों टोटल स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब 595 केजी के करीब दोस्तों हमें स्लैब में स्टील यूज होगा राइट दोस्तों तो ये दस आधे टन के करीब दोस्तों स्टील की क्वांटिटी आई अब अब दो, दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फोर्टी फाइव का रेट पकड़ा है पर के का तो वो हो जाएगा छब्बीस के करीब दोस्तों ये जो स्टील है हाँ, आधा टन उसका हमें कोस्टिंग पड़ेगा छब्बीस ये मैंने फोर्टी लिया है अगर आप फिफ्टी लेना चाहें तो आप फिफ्टी ले सकते हैं तो देखिए के हिसाब से उन्तीस के करीब ये जो है दोस्तों हमारा कोस्टिंग हो जाता है मतलब आप अपने कोस्टिंग के हिसाब से आपका जो स्लैब का कोस्टिंग है स्टील का वो कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ उनतीस हजार का पैंतीस बाय चौदह का स्लैब हमारा बैठ रहा है मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास कितने ज्यादा पैसा लेता है कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्टर सत्तर अस्सी हजार ले लेता है एक स्लैब भरने का या फिर लाख रुपए भी कई कई जगह लेता है दोस्तों ये देखिए हमने ये जो हमारा 35 बाय 14 का जो स्लैब था दोस्तों उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट कर दिया है उसका कोस्टिंग भी दोस्तों हमने निकाल लिया है अब दोस्तों देखिए कि थाउजेंड स्क्वायर फीट का अगर स्लैब है दोस्तों थाउजेंड स्क्वायर फीट कब होता है जब 40 फीट बाय पच्चीस फीट का स्लैब हो तो यहाँ पे दोस्तों चालीस बाय पच्चीस का हम जो फ्लै जो स्लैब है दोस्तों उसकी साइज लेके देखते हैं तो कितना कोस्टिंग आता है तो लेंथ ऑफ स्लैब हम लेंगे चालीस और वीथ ऑफ स्लैब लेंगे हम पच्चीस तो हमारा थाउजेंड स्क्वायर फीट का दोस्तों यहाँ पे स्लैब बन जाता है राइट दोस्तों स्पीड थिकनेस ऑफ स्लैब 130 रखेंगे यहां पे दोस्तों डायमीटर स्टील हम बढ़ा देते हैं सोलह एम का डाया ले लेते हैं जो हमारा बेंटअप बार है उसे 16 एम mm का लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लेते हैं 10 एम mm का राइट दोस्तों कवर में को
राइट दोस्तों तो दोस्तों इतना आपने डेटा एंटर कर लिया तो देखिए थाउजेंड स्क्वायर फीट के स्लैब में कितना कोस्टिंग आएगा वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों नंबर्स ऑफ बेंट अप बार यहाँ पे 81 आएंगे मतलब जो मेन बार है 16 एम mm के वो 81 नंबर्स लगेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एट दी बॉटम मतलब नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगने वाले हैं दस एम mm के वो फिफ्टी लगेंगे और टॉप पे लगेंगे तीस मतलब पंद्रह इधर और पंद्रह इधर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगेंगे टॉप पे तो टोटल नंबर्स ऑफ जो ग्रीन कलर के डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो हमें 88 एट नंबर चाहिए राइट right, दोस्तों मेन बार की जो कटिंग लेंथ आ गई 81 वन नंबर की 7.84 आएंगे मतलब ये जो कटिंग लेंथ होगी इसकी 7.84 होगी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की जो कटिंग लेंथ होगी दोस्तों वो होगी बारह मतलब यहाँ पे लैप लग गया क्योंकि बारह मीटर का मैक्सिमम लेंथ आती है राइट right, तो वे तो मेन स्टील बार दोस्तों थाउजेंड मतलब एक हजार के करीब है वे तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दोस्तों हमारा आया छः सौ उनसठ के जी राइट दोस्तों टोटल स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब आ गया सोलह सौ सतहत्तर के जी दोस्तों हमारा टोटल स्टील रिक्वायर्ड होगा अगर थाउजेंड स्क्वायर फीट का अगर हम स्लैब बनाते हैं राइट right, दोस्तों और दोस्तों तो अगर हम उसका क्वेश्चन निकाले तो कभी करीबन एटी थ्री राइट दोस्तों मतलब 83,000 के करीब पकड़िए आप इतना कोस्टिंग होगा 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में सिर्फ स्टील हमें जो मंगाना पड़ेगा ऑर्डर करके राइट right? मतलब 80,000 के ऊपर का हमें स्टील ऑर्डर करना पड़ेगा अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब बनाते हैं और ये अस्सी हज़ार की जगह पे कॉन्ट्रैक्टर आपसे दो लाख रुपए ले लेगा कि उस मतलब बताएगा एक्चुअल में बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में जो मटेरियल का कॉस्टिंग क्या है मटेरियल की क्वान्टिटी कितनी लगेगी अस्सी की स्टील में वो आपसे पास दो लाख रुपये ले लेता है जो स्लैब कास्टिंग कर लेता मतलब तीस से चालीस हज़ार पचास हज़ार उसके सीधे के सीधे उसके जेब में चले जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ना दे आप सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे मटेरियल आप खुद लाए राइट दोस्तों ये जो एक्शन शीट है इसका यूज़ करके आराम से स्टील की क्वांटिटी आप ऑर्डर कर दीजिए बिल्कुल एक्यूरेट शीट है दोस्तों राइट दोस्तों इस ये जो शीट के अंदर आप डेटा एंटर कीजिए और आपका जो स्टील है वो मंगा लीजिए राइट दोस्तों करीबन दोस्तों तीस चालीस हज़ार से ऊपर आपका जो है मटेरियल में सेविंग हो जाएगा राइट दोस्तों और एक जो मेरे वीडियो बनाया था कि हाउ टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कोर्स उसकी लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो वो भी देखिए दोस्तों और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरा वीडियो जो है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर कीजिए जो अपने जो सिविल इंजीनियर फ्रेंड है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट है ये शीट दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगी राइट right, दोस्तों तो दोस्तों इसकी जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखी है आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर और मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपको ये शीट कैसी लगी Thank you for watching my video please subscribe my channel civic concept